السلام علیکم اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو کین پبلک ہائی اسکول اینڈ کالج فزکس نائن کلاس ٹو ڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ یونٹ نمبر فور ٹرننگ افیکٹ آف فورس کوشچن نمبر ون از وٹ ڈو پیرل فورسز مین پیرل فورسز کا کیا مطلب ہوتا ہے ان اے پلین نمبر آف پیرل فورسز ایکٹ آن اے باڈی سچ دیٹ پوائنٹ آف ایکشن آر ڈفرینٹ بٹ لائن آف ایکشن آر سیم پیرل ٹو ایچ ادر دین دیز فورسز آر کالڈ پیرل فورسز اگر کسی بھی پوائنٹ پہ یا کسی بھی پلین میں کچھ فورسز ایکٹ کر رہی ہیں اور ان کا پوائنٹ آف ایکشن ڈفرینٹ ہے لیکن لائن آف ایکشن سیم ہے یعنی کہ وہ ایک سیم لائن میں ایکٹ کر رہی ہیں تو وہ پیرل فورسز ہوں گی بے شک ان کا پوائنٹ آف ایکشن چینج ہے یعنی کہ بے شک کسی اور جگہ پہ لگ رہی ہے فورس لیکن اگر ان کا لائن آف ایکشن سیم ہے تو وہ پیرل فورسز ہوں گی نیچے ایک ڈائگرام گیون ہے اس میں دیکھیں ایف ون ایف ٹو اینڈ ایف تھری تھری فورسز ہیں ایف ون اور ایف ٹو جو ہیں ان کی ڈائریکشن چینج ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے پیرل ہیں اور ایف تھری اس کی ڈائریکشن چینج ہے اور وہ بھی ان دونوں کے پیرل میں ہے ٹھیک ہے ان کی ڈائریکشن چینج ہے لیکن پھر بھی یہ پیرل فورسز ہیں نیکسٹ کوشچن از واٹ از دا ڈفرینس بٹوین لائک اینڈ ان لائک پیرل فورسز اب ہم نے پیرل فورسز تو دیکھ لیا اب ہمارے پاس پیرل فورسز کی ٹو ٹائپس ہیں لائک پیرل فورسز اینڈ ان لائک پیرل فورسز لائک پیرل فورسز آر دا فورسز دیٹ آر پیرل ٹو ایچ ادر اینڈ ہیو سیم ڈائریکشن ٹھیک ہے وہ پیرل فورسز جو کہ پیرل بھی ہوتی ہیں اور ان کی ڈائریکشن بھی سیم ہوتی ہے یعنی کہ ایک ہی ڈائریکشن پہ وہ ایکٹ کری ہوتی ہیں تو وہ لائک پیرل فورسز ہوتی ہیں ان لائک پیرل فورسز آر دا فورسز دیٹ آر پیرل بٹ ہیو اپوزٹ ڈائریکشن ان لائک پیرل فورسز بھی پیرل ہی ہیں ایک ہی لائن اور فیکشن ان کا سیم ہے لیکن ان کی ڈائریکشن چینج ہے ٹھیک ہے ایک کا اپ ورڈ لگ رہی ہے تو دوسری ڈاؤن ورڈ فورس ایکٹ کر رہی ہوگی تو وہ ان لائک پیرل فورسز ہوتی ہیں کوشچن نمبر تھری از ڈیفائنڈ ریزلٹنٹ ویکٹر دا ریزلٹنٹ از دا ویکٹر سم آف ٹو اور مور ویکٹرز اٹ از دا ریزلٹ آف ایڈنگ ٹو اور مور ویکٹرز ٹوگیدر ریزلٹنٹ بیسیکلی ہمارے پاس ہوتا ہے جب ہم دو ویکٹرز کو یا اس سے زیادہ ویکٹرز کو ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈائیگرام میں دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ دو ویکٹرز ہیں تھرٹی میٹر اینڈ فورٹی میٹر ان کو جب ہم نے ایڈ کیا ہے تو ان کا جو سم آ رہا ہے وہ ہمارے پاس ریزلٹنٹ ویکٹر ہوگا ٹھیک ہے تو سمپل ریزلٹنٹ ویکٹر کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ سم آف ٹو ویکٹرز از کالڈ ریزلٹنٹ کوشچن نمبر فور وائی اٹ از ایزی ٹو کلوز اور اوپن دا ڈور بائی پولنگ اور پوشنگ اٹ ایٹ دا ایکسز یعنی کہ ہمارا جو ڈور ہے اس کو اگر ہم اس کے ایکسز سے اگر جو اس کا ہینڈل ہے وہاں سے اگر ہم اس کو اوپن اینڈ کلوز کرتے ہیں تو وہ بہت ایزیلی ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو اس کی کیا ریزن ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے ڈور کو جہاں پہ وہ اٹیچ ہوا وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اس کا اٹیچمنٹ پوائنٹ ہے وہاں سے اگر آپ اس کو اوپن یا کلوز کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فورس لگانی پڑے گی اور آپ اس کو بند نہیں کر سکو گے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ٹاک میں پڑھا تھا کہ ہمارے پاس اس کا جو پرپینڈیکولر ڈسٹنس ہے پوائنٹ جہاں پہ فورس لگ رہی ہے اور جس پوائنٹ پہ وہ اٹیچ ہوا ہوا ہے ان کا ڈسٹنس اگر زیادہ ہوگا تو ہمیں کم فورس لگانی پڑے گی ٹھیک ہے اٹ از ایزیئر ٹو اوپن اے ڈور بائی اپلائنگ دا فورس ایٹ دا فری اینڈ آف اٹ بیکاز لارجر دا پرپینڈیکولر ڈسٹنس لیس از دا فور نیڈیڈ ٹو ٹرن دا باڈی ٹھیک ہے جتنا اس کا پرپینڈیکولر ڈسٹنس اس کا موومنٹ عام زیادہ ہوگا فورس اتنی کم لگانی پڑے گی جتنا اس کا موومنٹ عام اگر ہم ہینڈل ہینڈل کی بجائے اس کو ڈور کو جہاں سے اس کے اٹیچمنٹ پوائنٹ ہے وہاں سے اگر ہم اس کو موو کروائیں گے تو ہمیں زیادہ فورس اپلائی کروانی پڑے گی کوشچن نمبر فائیو از وٹ ڈو یو مین بائی ایکسز آف روٹیشن ایکسز آف روٹیشن یونٹ نمبر ٹو میں ہم نے ایکسز آف روٹیشن کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا ٹھیک ہے سر روٹیٹری موشن میں ایکسز آف روٹیشن از دا اسٹریٹ لائن تھرو آل فکس پوائنٹ آف دا روٹیٹنگ ریجڈ باڈی اراؤنڈ وچ آل ادر پوائنٹس آف دا باڈی موووز ان سرکل ٹھیک ہے تو کوئی بھی ریجڈ باڈی ہے اگر وہ کسی ایک پوائنٹ کے گرد وہ پوری کی پوری باڈی اسپن کر رہی ہے تو وہ جس پوائنٹ کے گرد اسپن کر رہی ہوگی وہ اس کا ایکسز آف روٹیشن ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک امیجنری لائن ہوتی ہے جو کہ ہم باڈی کے مڈ میں امیجن کرتے ہیں کہ اس کے بالکل مڈ پوائنٹ پہ آ رہی ہے تو اس پوائنٹ پہ وہ پوری کی پوری ریجڈ باڈی سر, سرکولیٹ کر سکتی ہے یہاں پہ روٹیٹ کر سکتی ہے کوشچن نمبر سکس از ڈیفائنڈ مومنٹ آم The moment arm is the perpendicular distance between the line of action of force and the center of movements. 
हमने टॉर्क में ये पढ़ा है मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारे पास जो होता है ये मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया है कि लाइन ऑफ एक्शन यहाँ वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स एक्ट करी है और वो पॉइंट जिस पॉइंट के गिर्द वो पूरी बॉडी मूव कर रही है ठीक है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास मूवमेंट आर्म होता है थैंक यू स्टूडेंट्स